像两个星球，像隔一大片宇宙，向左走，向右走。在各自轨道漫游，时间随沙流流走，到哪里才算尽头？到最后放开手，才能把彼此挽救。不后悔曾经百分百的奢求，却怀念当初没有你的时候。往中间站一点儿，叶总，咱们多拍几张呗，我喜欢你好久了。拍着拍着拍着，来，哎，哎 ，OK OK OK，、嗯、再往中间站一点，笑开心一点，换一个姿势。哎，哎给我脸照小点、啊、往中间站一站，对，笑一下。老板，徐总来了。好了。Hello。呃，那个什么。一会儿叶总还得开会，走走走，我们赶紧的，在赛车场等他。走走走，快快快快！还没到你啊，打死没到你啊！谢谢吧。叶总，下次见。一会儿见。哎，待会儿下道给我加油啊！加油！加油！你这欧洲回来也不歇一下，不累啊？咱这体格用得着歇吗？热爱生活。哦。刘文静最近在干嘛呢？不是刘文静，也不是我家里人。也不是我同事，我也很久没见他了，好不好？你能不能不要总是向一个女人这边打听另外一个女人的事儿？你哪算是女人啊你？走了，伤心了。哎，不是不是不是，你是女强人。哎呀，都是开玩笑的嘛，咱们薇姐多漂亮，多善良啊啊！不是，我就是想问问，我这回来之后一直联系刘文静，联系不上，她到底在干嘛呢？去肯尼亚了，去肯尼亚了，干什么去了？卖鞋，好像。卖鞋，不是没跟你开玩笑，说认真的呢。到底干嘛去了？刘文静家里急需一笔钱，帮她妈妈治病，完了还要一意孤行，非要自己赚，就直接问我借不就得了。姑娘出了事怎么不跟我说一声呢？哎，鲁西亚，哎，马上订一张今天晚上去肯尼亚的机票啊！哎，叶辉，他今天下午就回来。安排车去家里找他。好的。哎，叶辉，叶辉。喂，怎么了？天明，你现在能不能来一下医院？你弟弟生病了。我知道了。喂，小雨，我到了。你们在几号病房？哦，好，我知道了。说了好多，累坏了吧？我带你去吃点东西。啊，不用了。文静，对不起
我是来跟你道歉的。那天，我不应该怀疑你，我第一时间应该选择相信你，而不是梅姐。我特别后悔，你弟来找过我了，我现在全都明白了。妈妈怎么样？你放心，有我在，所有的医药费都不是问题。刘妈，你不用担心了，他的医药费我有解决办法。我希望你能听我解释，文静。你吃了不少苦，都是因为我一时糊涂。不，你没有错。都是我的错。这段时间我满脑子都是你，还有我对你说过那些话，实在是太伤人了。当我看到你还回来的戒指以后，我的心就像被刀捅了一样难受。但是这是我咎由自取，我自己造成的，所以我希望你能够原谅我。我请求你给我最后一次机会，我们马上办婚礼。我一定会让你幸福的，文静，我们谢谢你，苏小萌，真的非常非常感谢你，你让我看到了希望，你让我们全家看到过希望，也许希望真的是个好东西，每个人都想抓住它，我也想，我甚至一度以为我抓住的就是希望，就是爱情。我以为我拥有，可是我错了。自从上次你来找过我之后，我也仔仔细细的想了很久。原来我对你的那种感觉，不是爱情，是感情。所以我不能嫁给你。我可以等你，你相信我，我一定会让你爱上我的文静。再给我一次机会，我真的不能离开你。你不要再跟我说了，好吗？我真的。人家都说了不爱你，不爱你，你怎么还是在这纠缠呢？啊？你们两个不可能，因为刘文静现在是我女朋友，是这样吗？是。打扰了，苏小毛。谢谢你。我是不是跟你说过，出了事第一时间要找我，第一时间告诉我，我是不是跟你说过？干嘛一个人跑非洲去了？我去了，鲁西亚还能跟你当保镖呢。就傻吧你，外面打工能挣几个钱呀、啊？你还不如跟我一开口，我给你出点钱，给你投个资。你以前不是卖红酒吗？我直接跟我旗下那些网络红人说一声，让他们打打广告，这咔一下红酒不就火了吗？哪还用折腾你这件事儿啊？我觉得叶辉说的特别对，你就让他投资你多好呀！干嘛找插销帮忙啊？插销也是个缺心眼儿，怎么一给你介绍，介绍到非洲去了？我下次见到他，我一定好好揍他。呃，这事儿跟插销没关系啊，是我求的他，而且要不是插销帮我，我也不可能这么快就把我妈那医药费给赚回来。不过经过这件事情，我发现我弟好像真的长大了。
，变得有责任心了。这也不是什么坏事。那你这一趟就算有惊无险吧。那你现在回来打算怎么办？回学校继续学习？等我妈手术结束吧。不过马上就要毕业了，我确实得好好学习了。嗯。刘文静。你妈妈那边有任何需要，第一时间联系我。谢谢，大夫。啊，现在情况怎么样？手术是蛮顺利的，先住院观察几天吧，然后和你们商量一下后续的治疗计划。嗯，如果地方上条件够得上呢，回老家治疗也是可以的。啊，就这样啊。谢谢啊。哎，太感谢了。嗯。你怎么在这儿？老板来了。我自己办的活动，我自己出的钱，我自己去参加，自己办的活动。他倒好，就这么小一小个啊，就你们家文静，蹦哒蹦哒的跟小兔子一样。谁让你来的？在这胡说八道什么呀？没胡说，就说咱俩怎么相识的呀？姐，你咋跟人家小叶说话呢？人家小叶是来看我的，你看还给我拿了保养品，还在这儿陪我说话。难得他这么有心，我妈刚做完手术，不能笑。你，你跟我出来，下回再说。下回，您先吃点好吃的，您好好吃啊。好，下回给您讲故事，哎，特别好多好故事。谢谢谢谢。哎哎哎哎哎！怎么，真生我气了？我不是生气了。叶辉，谢谢你这么有心，但是我求求你，你以后别来了。为什么呀？哎呀，因为我妈是个乡下人，你总这样跑过来看她，我我怕她误会。你怕妈妈误会我是她女婿？反正你以后就别来了，我不想让她每天在病床上胡思乱想。行。我答应你，我以后做事肯定会有个度的这条样片绝对不行，都什么年代了，还在宣传女人为了男性牺牲自己的事业，说出去只会说包家来不尊重女性。这这是客户通过的样片，他们很欣赏这一个。我说了多少次，公关的本质就是宣扬价值观。如果这条广告片播出去，不止包家来的品牌形象会受损，我们公司的品牌形象也要受损。那怎么办？什么都要我从头盯到尾，你们就知道问怎么办，那都我来做好了。这件事情你们自己解决，三天以后要是还让我看到这种陈词滥调，就都别干了。哎，徐总最近怎么了？跟吃了枪药一样。不知道，是不是最近感情不顺啊？别瞎说，徐总才不是那种把感情和工作搅在一起的人呢。大家赶紧工作吧。小刘，打扫完卫生，一会儿去吧台确认一下客户的预留信息。好的，梅姐。梅姐，文静，哎呦，快来快来！哎呦，想死我了！好久不见了。是啊，怎么样？这不大三了吗？有点忙。不过刚刚结束一门考试，那放假了是不是打算去旅游啊？我可不敢出去玩。我之前不是跟你说了吗？我正在找实习呢。这要没了实习，我这大学就白上了。老板，张总说今晚要订两桌，让我们把珍藏的酒给他留着。好的，你给他留下吧。啊，好嘞。你说你啊，这刚从非洲回来，这现在又忙着找工作
，我都替你觉得辛苦。嗨，所以，就今天找你来啊，是想告诉你个好消息。啊？哎，想喝点什么？呃，柠檬水。给我倒杯柠檬水。姐，什么好消息啊？我一个朋友的公司啊，现在正好在招人，而且专业跟你对口，最主要的呀，工资还高，所以，我打算介绍你过去。真的吗，姐？不过我现在是实习生，拿不了高工资。这你就不懂了吧？他们这个行业啊，普遍工资就高。这谢总的这个公司呢，做的是现在最流行的 P to P， 是金融创新。跟我的专业倒是对口，可是，哎，你说你，这做金融销售和你做红酒销售有什么区别啊？非要搞得自己一脸苦大仇深的。别说我没劝你啊，这好机会不等人，你可得自己把握好了啊！我知道了，姐，快帮我介绍吧。我见过北方最美的雪，显它纯洁的白色。欢心引来，千般思绪。好，太妙了，太妙了，要吧？好吧。我们借着诗兴把酒喝了。嗯，这个是我要的酒吗？是呀。是我的独门秘方吗？哦，还没放呢。哎，打开，打开，打开。欧洲人为了把糖分从红酒里面提出来，用了几百年。我，我，嗯，五分钟就把糖给你们加回去。真雪碧啊！我们就好这口。别捣乱啊！多好啊！给大伙倒上吧。来。嗯。呃，梅姐，这是谁呀、啊？谢总，您瞧我这光顾着听您吟诗，还没来得及介绍呢。她叫刘文静，是德康大学的高材生，我妹妹。文静、哦，这就是我经常跟你提起的谢总。你好，你好。谢总好。说怎么不一样呢？就是不一样啊，是不是啊，梅姐？是，快给谢总倒上。文静，你还不快敬谢总一杯？来，谢总。嗯。啊。谢总，我敬你。哎，多好啊！哎呦，你敬谢总怎么能不干呢？小女孩不懂事儿，这平时酒量好着呢。文静，快干了，快干了！哎，这多好啊，是不是？怎么样？嗯，明天到我那儿报道吧。真的？哎呦，文静，快谢谢谢总，谢谢谢总，来谢总，不谢不谢，坐坐坐坐坐，嗯，来，明天想着安排一下啊。来来来，祝好人一生平安，哎，什么呀？好喝，嗯，这个酒才对嘛，这个酒就得这么喝呀、啊，对不对？对对对，说的是啊。谢总好，嗯，好，谢总好，好，谢总好，嗯，谢总好，嗯，好，坐，谢总好，好，谢总好，谢总好，谢总好，嗯，坐，谢总好，谢总好，多好，小刘，这样。你到我这儿来，我给你月薪两万，咱们呢提成再单算，好不好？老板，刚到公司就可以拿两万？哎呀，没事儿，梅姐跟我说过，你不是卖过红酒吗？嗯，那你知不知道我这是做什么的？咱们公司是做金融的，做商业要有狼犬一般的嗅觉，雄狮一般的意志，然后还要有骆驼一样的耐力。有了这些，我们即便在沙漠里也能刨出蓝海，对不对？嗯，呃，老板，工作上的安排，我是跟张英姐沟通吗？这样，张英，张英，来了，谢总。你呢，带小刘去熟悉熟悉业务，然后给他讲讲咱们公司的规矩。最后，你带他去买点裙子什么的啊。明白。
花花，花花。变胖了吗？是裙子啊！你不觉得我穿这一身特别的有味道？我只闻到了人民币的味道。真没劲，夸我一句都不行。恭喜你了，小说版权卖了吧？你怎么知道我小说版权卖出去了？你在我身上安监控了，是不是？前段时间还哭穷呢，这会儿新衣服就买上了，那就只能说明小说版权卖出去了。你这个人啊，不仅不懂风情，还要剧透我接下来要宣布的大好消息。<咳>经过上一次的抄袭风波，当然也是某教授的帮助之下，我把我的小说版权卖给了杨超凡公司。一口价八十万，我没猜错的话，八十万应该是他们的开价吧？啊？哎，我我是不是哪里又做错了？可是你知道我写一本小说拿的稿费才多少钱吗？他们跟我签合同的时候，跟我比了一个这个手势八，我当时还以为就是八万块钱呢。我打开合同一看，哇，八十万！我当机立断，眼睛都不眨，我就给签了。好机会不等人啊！我这个决定是对的吧？难道我应该再多加一点点？以后这种谈判的机会，你还会有很多。你要记住，第一轮报价永远都是试探。而你的小说版权价值一百二十万，你损失了四十万。真的？假的。我怎么可能知道你的小说值多少钱呢？但我只是想让你记住，因为你的一次疏忽，你损失了一笔钱，而这笔钱的数额越大，你就越有印象。银保公司，哎，这不就是刘文静新进的那家公司吗？说是实力雄厚，又是做房地产、做影视、做酒业，然后旗下还有八十几家公司。他们公司现在出了一理财产品，利润整整百分之四十。我正准备把我所有的钱全部买这个理财产品。你疯了吧？你们都疯了吧？这世界上怎么可能会有这种一本万利的事儿？我真的好好劝劝刘文静了，她都快成火坑专业户了。你呢，还是关心关心我这个完全不懂金融的人吧。我下一次签合同，你陪我去吧。如果你要想有下一次签合同的机会，你不应该在我这儿浪费时间，你应该在家里写作才对吧？我今天来是有要事相求。什么要事？嗯、我这不是赚到人生的第一桶金吗？放银行里呢，我觉得利息太低；理财产品，你说风险太大。所以，我决定要和你学习理财管理，炒股票。我觉得我教不了你。为什么呀？首先，你对数字不是特别的敏感；其次，你的主业是写作才对，炒股票太浪费时间了。你老说我做任何事情只有三分钟热度。我好不容易下定决心要学习炒股票，你又浇灭我的热忱。再说了，我学习炒股票，对我写小说也可以积累素材呀。这样子明明可以一箭双雕，我也不浪费时间啊。花花，以后再说吧。我不，啊，刘文静读大学的时候，你就可以没日没夜的陪着她。我现在又学习炒股票，你就没有时间，你就跟我说以后再说，凭什么呀？不行。周一到周三，我学校有事，其他剩余的时间，在我看盘的时候，你可以在旁边看，学习一下。我简单讲给你听。我发誓，绝对不给你捣乱。来，先喝点
点水，坐坐坐，谢谢。嗯、呃，这个呢是我们公司最近的财务情况，你看一下啊。收益回报这么大呀、啊？我们公司所有的员工都买了。我们公司的大股东啊，是思润富豪榜的第三名女星陈，而且我们公司的信用是跟银行挂钩的，太厉害了！你入职以后啊，必须得买，这款鲤鱼宝啊特别好，主要呢，因为它风险低，对我们内部员工呢有一个高年化收益率的套餐。我没钱，不要说你没钱，你没钱，你家里有钱呀。家里没钱，朋友有钱呀。啊，你看啊，我们这个年化收益率这么高，到了第二年，光利息就可以回本了，还白赚一大笔本金呢。人生呐、啊，要懂得复利收益，才能赚翻。公司呢，还有一款产品，它月收益是百分之六，一年呢就是百分之七十二。不过呢，这个我就不推荐给你了啊，毕竟你是实习生，你也完不成那么高的任务量。主要呢，你也没有五十万的本金。那入职之后我能买多少？你能买多少就买多少。你有多少钱？我手里就一万块钱。这么少啊？那行吧。张英杰。真的三天内能赎回吗？当然是真的啦，不过你三天就赎回太不划算了。这种东西啊，要放的越久，赚的才越多。谢谢啊，没事。来呀，宝贝儿们，来呀来呀，跳起来，快快快！银宝，银宝。看什么呢？干什么啊？你把这只股票给平仓了。啊？这是我模拟盘，怎么了？这不是模拟盘，这是我的真实账户。这只股票是我们买的那只。我看它就……你懂别的了吗？就百分之四的收益，我就平仓了。你怎么登录的我的账户？哪来的我的密码？我就输入了我模拟盘的密码，我就登进去了呀。你生日啊？只需要交纳十万元的保证金，必须按照每个月的要求完成小游戏和视频观看，就可以获得最低五千、最高过万的收益。好的，那我等您回复。谢谢您，文静，我先走了啊，拜拜，注意安全啊。哎，你好，我是小刘。啊，太好了，你还记得？呃，我，谢总，谢总，这是客户的电话。什么客户啊？这么晚了，该休息了。你要懂得劳逸结合。嗯，赶快收拾收拾，咱们吃饭去。啊、呃，太不好意思了，谢总，我这几天。
，身体不太舒服。这个送你。呃，您这是？送你。对不起，老板，来公司之后，你已经给我太多员工福利了，这个我肯定不能要。你呢？虽然来公司时间不长，我对你的业务能力和工作态度，嗯，都非常的欣赏。我对我欣赏的员工一向非常大方，这个是你应得的。嗯，行，那你不吃饭你就忙吧，我走了。喂，妈，还没睡吧？最近身体怎么样？有没有按时吃药啊？什么时候去复查啊？那正好，那我下个月回去陪你吧。哦，我现在不是很忙。没事儿。好吧，那你早点休息啊，照顾好自己啊。嗯，拜拜。我回来啦。我买了点水果呀、零食呀什么的。你怎么肚子这样还喝冰的？赶紧放下，到日子了吗？嗨，我还以为什么呢。我肚子根本就不疼。那你贴它干什么？天那么热。我们公司老板啊，下了班就要来找我，让我陪他出去吃饭。我没有办法了，就贴了这个，假装说我肚子疼。厉害呀、啊，刘文静！你现在这小脑瓜挺会转的嘛，还要学会保护自己了。你可别笑话我了，我这个办法躲得了初一呢，躲不了十五。你说我接下来该怎么办啊？我总不能一个月三十天，每天都贴着暖宝宝去上班吧？这倒也是。嗯，下次吧，这老板再约你的时候，你就给我打电话。无论我在风里雨里，我过来救你。那多危险啊！要不这样吧。我们改天呢，来个偶遇，叫上教授、插销、微微，还有你，你们过去敬他酒，把他给喝多。哎，行，你约他，我们喝死他。<笑>那他还不倒霉了？我我想吃苹果。你洗去。你帮我洗一个嘛。我跟你说，这苹果可好吃了。哎，我今天上班很累啊。你怎么又买这么贵的苹果啊？好吃呀，这个。这个叫蛇果，是不是？我不知道什么贵我买什么。哦，你下次记得买那种绿的，其实营养都一样。哎，赶紧的，别那么抠门，我真是受不了你。静静啊，谢总，有点吃完饭上哪儿去？回家。啊，我送你吧。不用了，谢总。没事儿。真的没事，这车就在门真的不用了。哎，没事，我送。蔡总，我真心希望这次咱们能好好合作一把。我说徐总，咱们今天能不能不谈工作，专心喝酒？今天定的事情及时完成。蔡总，您再好好考虑一下。咱们不是已经谈了几次了？你去送一下，我有点。我们是很有诚意的，这个项目。我们公司可是下了血本的，而且首先，这不是叶总吗？叶总可是难得一遇啊！给您介绍一下，这位是德仪的徐总。微微，你怎么在这儿呢？你们认识？何止是认识？我们两家那可是世交，没看出来呀、啊，徐总，家世惊人，深藏不露啊。我们徐总办事啊，身后得多少人拖着。这次合作你要是做不成的话，等着吃亏吧。哎，徐总，您早说啊，你早说我们还在这儿费什么口舌啊？蔡总，您可真是爽快人呢、啊。既然都是叶总的朋友，那这事没问题，合作愉快
我帮你吧。没事，不用。我什么都会做。啊，那你就出去等着吧。救兵过去。怎么我哪得罪你了吗？你每次来找我，三句不离刘文静，我可没那个时间陪你做咨询。哎呀，什么时候我们堂堂的徐总变得这么小气了呢？我没关心过你，我没帮过你吗？再者说了，你的朋友不也是我的朋友吗？啊，哎，行了，不用说什么废话了，赶紧把那个黑名单把把我拉出来。现在的拉黑那可相当于绝交啊！我们至于因为一个刘文静这么老死不相往来啊，一个在东岸，一个在西岸，相忘于江湖，至于吗？咱们可是金童玉女啊！你也知道啊，你，快快快，我手机就摆在这儿，我看着你家。喂，阿花。喂，尹辉，表现的时候到了。刘文静现在被他的老板给困住了，我把地址发给你，你马上过去。我知道了。花花怎么了？我先走了。不是谢总，嗯，我朋友马上就到了。我们也是你朋友吗？再说车就在这。不是，这两辆车哪是您的呀、啊？哎。谢总，嗯，您这车被前面挡住了，您走不了。这个是我的车，他老占我的劲儿，跟我来劲，我就堵着他。我跟你说，堵着好多天了。您这么做也不对啊，你们俩都走不了。没什么不对的。一，我可以这么干。二。我乐意，走吧。哎，我朋友真的马上就来了。您喝这么多酒，您不能开车。我也是你朋友，我怎么不能？哎，我静静。哎，真的不行，谢总，我给您交个代驾。哎，哎，小心小心小心，交交交，哎。少纠缠他。嘿，街上漂亮姑娘多，怎么都是你女朋友？不是，哎，喝酒了是吧？喝酒了，没少喝，还真没少。这喝着酒还敢开车？喝酒了，开车了。哼，行，别跟我说这话，咱跟交警聊聊，看交警让不让你喝酒开车。哎哎哎，懂事说事。找警察叔叔干嘛？我最后再警告你一次，这是我女朋友，你以后少纠缠她。
听见午夜深刻的歌声，我忘不掉你听出的黄昏，我触摸到你身后的余温。你说爱情就像那。满载故事盛开的花，我翻越山海送给你呀、啊，你就在等你等我好吗？我仍放肆前往啊，无奈这个世界总有点大。我路过深夜寻找你呀、啊，你就别再离开我好吗？有些话。就别再离开我好吗？有些话